amigos de Autopista, bienvenidos a este video donde vamos a ver el torque vectoring que se puede describir como una vectorización del torque o par. Bueno, ¿y qué es el torque vectoring? El torque vectoring se puede describir como la habilidad de variar la cantidad de torque o par, ya sea en una línea o lado del tren motriz o también por una rueda del vehículo. La variación del torque puede ser a través de varios métodos. La primera y la más conocida es a través del tren motriz. Por ejemplo, si ustedes cuentan con un SU en su clutch o embrague, donde ustedes pueden variar cuando entra el 100% de torque, ustedes pueden variar 80 y 20%, por ejemplo, a cada una de las ruedas. O por medio de un LSD, que es el Limit Slip Differential, los cuales puede ser mecánico o incluso electrónico. Y otro método muy usado para hacer un torque vectoring es por medio de la línea de frenos, eso quiere decir por su módulo del ABS. Actualmente en la industria automotriz se usa mucho la línea de frenos por medio del ABS y es muy, se ha vuelto muy popular ya que es a muy bajo costo y tiene buen desempeño y esto incluso no se aplica en, en, en vehículos de alta clase sino mediana y baja clase también se puede Incluso incluir un torque vectoring, porque teniendo el, el, el ABS o un módulo de ABS en el vehículo, entonces se puede aplicar de una manera relativamente sencilla un torque vectoring. Y bueno, hay algo que mucha gente piensa que el torque vectoring solamente es a través de la línea del tren motriz, lo cual es más o menos correcto, ya que sí, la aplicación del torque vectoring es por medio, o digamos, su aplicación más conocida es por medio del tren motriz pero también por la línea de frenos, es lo cual yo creo que es algo relativamente nuevo o, o más bien más ampliamente aplicado actualmente, ya que por su bajo costo y, y digamos el, la inversión en tanto a desarrollo como de capital no es tan extensivo y no se necesita una línea de, de all-wheel drive o, o tracción en las cuatro ruedas para poder tener un poco de torque vectoring a través del módulo del ABS. Y bueno, ¿cuál es la aplicación del torque vectoring? Entonces, cuando ustedes pueden transferir la cantidad máxima de un torque a un cierto lado del vehículo o rueda, así pueden optimizar también el desempeño dinámico. Esa es la, digamos, la motivación del, del torque vectoring. ¿Y cómo funciona eso? Por ejemplo, si ustedes van aquí en su vehículo, van doblando hacia la izquierda. Eh, aquí en este ejemplo estamos suponiendo un vehículo que tiene tracción en las cuatro ruedas. Entonces aquí si lo quieren hacer de cierta manera, tunear el vehículo así, pueden mandar el 60% del torque a la tracción trasera y de aquí incluso a la rueda exterior pueden mandar un 85% y un 15% a la rueda interna que necesitan menos torque. Entonces haciendo este tuneo del vehículo, ustedes pueden hacer el vehículo más ágil o incluso prevenir que el vehículo entre en un subviraje y haciéndolo un poquito o tendencial al, al sobreviraje haciendo el vehículo de esta manera eh, más deportivo en las curvas entonces es una de las aplicaciones eh, los números solo son un ejemplo no quiere decir que así es en la vida real pero solamente para que se den una idea eh, la capacidad o habilidad que uno tiene por medio del torque vectoring y algo muy importante que la función del torque vectoring actúa antes siempre antes de un evento del ESP ya cuando uno entra a ESP, ya eso ya no se llama Torque Vectoring, sino ya es ESP, es Electronic Stability Program, o Control, el ESC, que ya se explicó en otro de los videos. Y debe ser muy importante que la transición eh, del Torque Vectoring debe ser suave. O sea, eso quiere decir de que no queremos algo que sea muy agresivo, donde el, el conductor, digamos, en cada curva o aceleración esté notando eh, esos cambios tan, tan bruscos del torque vector. O sea, el, tiene que ser siempre un tundeo bastante suave que el, el, un conductor normal no perciba, eh, digamos, alguna influencia de factores externos que, que en lugar de que ayuden o que tenga un mejor desempeño del vehículo, que sea algo que molesto para el cliente final. Bueno, hay algo muy importante también el torque vectoring de cómo funciona. Se puede explicar contra una aceleración lateral, donde digamos que la primera parte, ustedes pueden ver la, la capacidad o capacidad de un torque vectoring de un ABS está, por así decirlo, hasta un cierto punto limitado con respecto a la aceleración lateral. Y si ahora tomamos en cuenta un ELSD, lo que les eh, mencioné anteriormente, un LSD puede ser tanto mecánico como electrónico, pero teniendo un electrónico ustedes tienen más capacidad de tener un torque vectoring a mayores aceleraciones aceleraciones laterales 
Y aquí como pueden ver la gráfica, cuando tienen aceleraciones laterales menores, es mucho mejor siempre aplicar el torque vectoring por medio del ABS. ¿Y por qué es así? Porque teniendo a bajas aceleraciones, el LSD realmente no, no tiene funcionamiento. Entonces, si ustedes aplicaran un LSD a muy bajas aceleraciones, tendrían eh, un desempeño del vehículo eh, tendiendo mucho al, al subviraje. Entonces, con el ABS pueden tunear mejor esta zona y ya a altas aceleraciones pueden cambiar del ABS a un LSD. Y algo muy importante entre el ABS y el LSD, que es como normalmente se usa en la industria automotriz, ustedes deben tener un tuneo de transición. Entonces, para eso lo que normalmente se hace, siempre se desarrolla el tren motriz. Entonces, digamos que esta línea ustedes ya la conocen. Y en base a esta línea, ustedes pueden tunear el, el ABS. ¿Qué tanto eh, intrusión o qué tanto efecto quieren del ABS en su vehículo? ¿A qué tanto porcentaje? Entonces, así ustedes pueden hacer... Desde el punto que entra el LSD y el ABS, ustedes pueden hacer este tuño de transición. Bien amigos, espero que les haya gustado este pequeño video y explicación del Torque Vectoring. O sea, para que ustedes eh, escuchen, o para cuando ustedes escuchen la siguiente vez eh, este término, ya se les sea un poco más familiar. Eh, hay mucha gente que desconoce realmente lo que es el Torque Vectoring, incluso la gente que anda vendiendo vehículos, que ya el Torque Vectoring se podría decir que... Está presente en muchos vehículos, incluso gente que se dedica a esto no conoce ni a qué se debe, ni cómo funciona, ni el porqué del Torque Vectoring. Pero es algo como les mencioné, ya ampliamente usado en la industria automotriz. Es, eh, digamos, una función bastante bonita dentro del desempeño y desarrollo de un vehículo. Es algo que ustedes pueden eh, incluir en un vehículo y hacerlo mucho más dinámico de a que si no tuviera ningún tipo de Torque Vectoring. Y bueno, como por último, también recuerden que el torque vectoring siempre tiene que ver cómo ustedes cambian el torque de un lado de, del vehículo o a, con respecto al otro. Y eso puede ser tanto por medio de la de vía tren motriz como también por medio del de frenado o en, este, o en este caso por medio del módulo del ABS. Si les gustó el video, amigos, no se les olvide darle me gusta al video y si no se han suscrito al canal, consideren hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima.